నమస్తే మాస్టర్ బ్లాక్ క్యాప్ కూడా ఉంది బట్ రెడ్ పెట్టాను నేను ఇప్పుడే ఇంగ్లీష్లో ఒక వీడియో చేశానండి అదేంటంటే మనకి మిడ్ నైట్ తర్వాత మిడ్ నైట్ ఫార్టీ త్రీ మినిట్స్ పాస్ట్ మిడ్ నైట్ మనకి డీసీ నుంచి మన ఫాలోవర్ నమస్తే అన్న మనకు మెసేజ్ పంపాడు అదే మార్నింగ్ నేను కమ్యూనిటీ వాల్ అని ఉంటుంది యూట్యూబ్లో అందులో పంపాను పోస్ట్ చేశాను వేరే కమ్ సబ్స్క్రైబర్ కూడా రాశారు నా పేరు కుమార్ అండి నా ఛానల్ పేరు కుమార్ ఎక్స్క్లూజివ్ నేను నాలుగు వేల వీడియోలు చేశాను అందులో నైంటీ పర్సెంట్ అంతా హెచ్ వన్ బి వీడియోలే ఎందుకంటే మన అమెరి ఇంకాలో మన తెలుగు వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ చేసే నేరాలు ఘోరాలని ఎండగడుతూ కన్ఫ్రంట్ చేస్తూ తప్పు అబ్బాయని నేను ఎక్కడ అన్నట్లా కన్ఫ్రంట్ చేస్తూ వీడియోలు పెట్టడం జరిగింది నాకు నవంబర్ ఎండింగ్ కల్లా సెవెంటీన్ థౌసండ్ సబ్స్క్రైబర్ వస్తే బాగుండు అనిపించింది చెయ్యండి ఎప్పుడు నేను అడుక్కోలే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అని బట్ లైక్ కామెంట్ సబ్స్క్రైబ్ ఈ వీడియోకి వస్తే మనకి కొంత టైం ఆర్టికల్ అంతా న్యూస్ పంపినప్పుడు నాకు ఇప్పుడు మార్నింగ్ మెల్కి వచ్చినప్పుడు చూసాను చదివేసాను వన్ టూ మినిట్స్ మనకు అర్థమైంది కానీ ఈ అమెరికాలో నాన్ ఐటీలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళకి ఆర్ ఐటీలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళకి నైంటీ పర్సెంట్ హెచ్ వన్ బీస్కి రూల్సే తెలియవు కదా మన వాళ్ళకి నా ఈ ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ లాస్ అండ్ ఇమిగ్రేషన్ లాస్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఎక్స్క్యూస్ కానీ ఇండియాలో కూడా ఎవరైతే హెచ్ వన్ బీ యాస్పైర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి తెలియాలి కాబట్టి ఇలాంటివి ఈ వీడియోని నేను ఇన్ డీటెయిల్గా క్లుప్తంగా చెప్పడం జరుగుతుంది డీటెయిల్ అంటే క్లుప్తం వాటెవర్ బట్ ద టాపిక్ ఏంటంటే సినాప్సిస్ ఆఫ్ ద వీడియో ఏంటంటే ఓనర్ ఆఫ్ శాన్ జోసే బేస్డ్ టెక్నాలజీ స్టాఫింగ్ ఫర్మ్ ప్లీడ్ గిల్టీ టు వీసా ఫ్రాడ్ కామ కాన్స్పిరసీ టు కమిట్ వీసా ఫ్రాడ్ సో అమెరికన్ ఇది గో యుఎస్ జస్టిస్ డాట్ గో అంటే ఆ బ్రదర్ పంపిణీ రెండు సైట్స్ ఉన్నాయి హోల్యాండ్ న్యూస్ డాట్ జనరల్ ఏదో ఉంది మెర్క్యూరి న్యూస్ ఫాలో అవుతాడంట ఆయన వాళ్ళు కూడా ఇండియన్ చేసే క్రైమ్ని ఎండగడతారంట సో ఆ రెండు ముడు నేను యుఎస్ జస్టిస్ డాట్ గోకి వెళ్ళి కొట్టానండి కొడితే నాకు న్యూస్ వచ్చింది అంటే మనం సోర్స్కి వెళ్ళాలి ఎప్పుడు కోర్టు రిలీజ్ చేసింది తర్వాత ఇంకో సైట్ కూడా నేను వెళ్తే కోర్ట్ కేసు అంతా పెట్టింది సో నేను కొంత టైం స్పెండ్ చేశాను స్క్రీన్ షాట్స్ అది తీసుకున్నాను సో కేసు డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే నేను ఎండింగ్లో పాట ముందు చదివాను ఏమిటంటే ముగ్గురు మహానుభావులు తెలుగు తేజాలు మనకు వాళ్ళ కులాలు వద్దులేండి మళ్ళీ ఎడుతారు ఆ తెలుగు తేజాలు ధన్యవాదాలు కిషోర్ దత్తపురం వాడి పేరు ఒక ఆయన పేరు యాభై ఐదు ఏళ్ళు గౌరవిద్దం ఆఫ్ సంతా క్లారా సంతా క్లారా అంటే కాలిఫోర్నియాలో ఏరియా అనమాట టూ అదర్ డిఫెండెంట్స్ కుమార్ అశ్వపతి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఆస్టిన్ టెక్సాస్ మన దల్లాస్పురం అంటే సోట్పురం బ్యాచ్ లేదా దల్లాస్పురం బ్యాచ్ సంతోష్ గిరి ఫార్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆఫ్ శాన్ జోసే వర్ ఛార్జ్డ్ ఇన్ యాన్ ఇండిక్మెంట్ ఫైల్డ్ ఫిబ్రవరి ఎయిటీన్ ఫిబ్రవరి సారీ ట్వంటీ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సో వీళ్ళకి ఏం చేశారంటే ముగ్గురికి వీళ్ళు ముగ్గురు వీసా ఫ్రాడ్ చేశారు వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇంగ్లీష్ దాంట్లో ముందే చదివేశాను ఈచ్ కౌంట్కి టెన్ ఇయర్స్ ఫైన్ అండి టెన్ ఇయర్స్ పనిష్మెంట్ ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగు అని తెలుస్తుంది ఇద్దరికి ఎవరు దత్తాపురం సెంటెన్సింగ్ ఇయరింగ్ ఇయరింగ్ అంటే ఆ రోజు చెప్తాడు జడ్జ్ ఇంకోటి అష అండ్ గిరీస్ కూడా ఈ అశ్విన్ అన్న అతనికి ఈ నెల ఇప్పుడు నవంబర్ ఎయిత్ ఇవాళ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నవంబర్ తెలిసిపోతుంది అనమాట ఏంటి ఒక్కొక్క పదేళ్ళు జైలు శిక్ష ఒక్కొక్క కౌంట్కి టూ ఫిఫ్టీ కే ఫైన్ వాళ్ళు డబ్బులు మింట్ చేస్తే ఉంటారు డబ్బులు పే చేయడం పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు బట్ జైలు శిక్ష కదా అది తప్పించుకోలేరు సో మ్యాక్సిమమ్ సెంటెన్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇన్ ప్రెసెంట్ అండ్ ఫైన్ ఆఫ్ టూ ఫిఫ్టీ అని కాన్స్పిరసీ అకౌంట్ వాళ్ళు పది కౌంట్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ పది కౌంట్ ఆఫ్ కాన్స్పిరసీస్ ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో వాడికి పదిహేను ఏళ్ళు ఇంటూ టెన్ ఇయర్స్ మల్టిప్లై బై టెన్ అయ్యండి అన్నేళ్ళు జైల్లో ఉంటాడు నేను అర్థం చేసుకుంది ఈ రెండు లైన్స్ అయితే లేదు వాడు ఒకటే కౌంట్ మిస్టేక్ చేసి ఉంటే ఓ టెన్ ఇయర్స్ ఉంటాడు బట్ ముగ్గురు కలిసి టెన్ కౌంట్స్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ చేసి ఉంటే దెన్ గోన్ కేస్ జైల్లోనే చచ్చిపోతారు వీళ్ళు వీళ్ళు పిల్లలు బహుశా ఇక్కడ పుట్టారో లేకపోతే ఇండియాలో పుట్టారో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కానీ వాళ్ళకి వైఫ్కి వైఫ్లు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారండి కన్సల్టెన్సీ ఓనర్స్ అసలు పిల్లలు అసలు ఎంత ఎంత ఇదిగా ఉంటారు వాళ్ళు అమెరికన్ సిటిజనే ఉంటారు అమెరికన్ స్కూల్లో చదువుకొని ఉంటారు బట్ 
ఫాదర్ మదర్ ఎదవన్ని క్రైమ్ క్రిమినల్ చేశారు అమెరికాని ఇలా మోసం చేశారని తెలిస్తే వాళ్ళు జెన్యున్ అయితే ఫీల్ అవుతారు బట్ బాడీ షాప్ గల పిల్లలు కూడా లగ్జరీ కార్ లగ్జరీ వెళ్ళి వచ్చిన కూడా అలగాలి నాన్న నా మా ఫ్రెండ్ మా బుడ్డోడ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ మా నాన్న పైలట్ ఏంటి స్పెషల్ స్మాల్ జట్ కొనుక్కోని కొంటా అన్నాడు అన్నాడు ఏం చేస్తారంటే జనాలను ప్లేస్ చేస్తాడు ప్లేస్ చేయడానికి కూడా ఇంగ్లీష్లో స్వీట్గా ముద్దుగా దోస్ వర్ స్ట్రగ్లింగ్ టు గెట్ జాబ్స్ మై డాడ్ హెల్ప్ దెమ్ అన్నానంట ఆయన బట్ వాళ్ళకి తెలియదు ఇలా ఇలా జరుగుతుందని స్ట్రగ్లింగ్ ఏంటి స్ట్రగ్లింగ్ ఉంది దెంగిరే కదా డబ్బులు గంటకి ఇరవై ఐదు టు ఎనభై ఐదు గంట కంపెనీలు అంటారు వీళ్ళని సో అలాగ కనుక అమాయకంగా ఉంటే కొంచెం జాలి పడాలి బట్ వాళ్ళు కూడా అడగాలి నాన్న నీ జీతం ఎంత నువ్వు ఇండియాలో అవ్వాయి చెప్పులు ఎర్ర బస్సు వేలు ముద్ర నీకు ఇంతంత ఇల్లులు ఎలా కొన్నావు ఇన్ని ఇన్ని కార్లు ఎలా వచ్చాయని అడగాలి చూస్తున్నాను కదా బాడీ షాప్ ఓనర్స్ వాళ్ళ స్పెండ్ చేసే లావిష్గా స్పెండ్ చేసి ఇంటర్నేషనల్ టూర్ లగ్జరీ చేసేవన్నీ అయిపోయింది సో వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు అయితే మనం వరే వాళ్ళ అత అవసరం లేదు సో ఈ దత్తపురం కేసు డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళిపోతే దత్తపురం ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సంతా క్లారా కాలిఫోర్నియా ఇంకోటి కుమార్ అశ్వపతి తెలుగుడే కదా సంతోష్ గిరి సో ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ ఏంటంటే ఈ అశ్వపతి ప్లీడెడ్ గిల్టీ టు ఆల్ కౌంట్స్ ఒప్పేసుకున్నాడు సార్ నేను ఫ్రాడ్ చేశానని ఒప్పేసుకున్నాడు అక్టోబర్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీని ఒప్పేసుకున్నాడు ఎవడో అశ్వపతి ఒప్పేసుకున్నాడు తర్వాత కౌంట్ ఆఫ్ వీస్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ అండ్ ఇండిక్మెంట్ ఓ పది కౌంట్లు చేశారు సార్ ముగ్గురు ఈ గిరి కూడా నేను చేసి ఫ్రాడ్ చేశాను సార్ అని ఒప్పేసుకున్నాడు సో దత్తపురం అండ్ అశ్వపతి ఓన్డ్ అండ్ ఆపరేటెడ్ నానో సిమాంటిక్ ఐఎన్సి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్సల్టెన్సీస్ చేసే లంజ పని ఇది బాడీలు ఎత్తుకురాను అవుట్ సోర్సింగ్ కంపెనీలు ఏంటంటే ఆడ ఆల్రెడీ ఒక లైన్కి టైఅప్ పెట్టుకుంటాడు వాడు ఫ్రాడ్ వేరు వాడిని ఇక్కడ కలపద్దు వాడు ఫ్రాడ్ అంటే వాడు ఫ్రాడ్ ప్రాజెక్ట్ తెచ్చుకుంటాడు ఆ ప్రాజెక్ట్ తెచ్చుకునేవాడు ప్రాజెక్ట్ లోపలికి ఎంతమంది ఉన్నా లాక్కుంటూ వస్తాడు బట్ పేపర్ అయ్యే వరకు అయితే క్లియర్ అంది కదా మైక్రోసాఫ్ట్లో నాకు వంద మంది కూలీలు వెయ్యి మంది పది మంది పదివేల మంది కావాలని ఏదో టాయిలెట్ క్లీనింగ్ సర్వీస్ అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటుందండి ఆ అగ్రిమెంట్లో ట్రక్ లెక్కిచ్చి షిప్ లెక్కిచ్చో ఫ్లైట్ ఎక్కిచ్చో తెచ్చుకుంటాడు ఉంది కదా అగ్రిమెంట్ బట్ ఈ బాడీ షాప్ వాళ్ళు చేసేది ఏంటంటే విత్ ఇన్ ది ఇయర్స్ ఫైల్ చేస్తే పర్వాలేదండి బట్ బయట నుంచి ఫైల్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ కన్సల్టెన్సీ ఏ కన్సల్టెన్సీ బీకి వీడు వీడు నాకు మొగుడు పెళ్ళాలని అవ్వచ్చు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు వాళ్ళు వీడు క్లయింట్ అని ప్రూవ్ చేసేస్తారు అబద్ధం ఆడతారు అనమాట ఫ్రాడ్ చేస్తారు ఫ్రొడలెంట్గా సో కన్సల్టెన్సీ ఈఎస్ఐసీకి చూపించేస్తారు అప్లికేషన్ అప్రూవ్ చేసేసుకుంటారు ఇది నేను టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్లో ఒక వీడియో చాలా డీటెయిల్గా చేశాను ఈఎస్ఐసి చెక్ లిస్ట్ని బ్లైండ్గా ఫాలో అయ్యి ఎక్కడ అప్రూవ్ చేస్తుంది క్లయింట్ ఉన్నాడా ఎస్ క్లయింట్ లెటర్ ఉందంట అంటే కన్సల్టెన్సీ బీని కన్సల్టెన్సీ ఏకి వాడు క్లయింట్ కింద చూపించేస్తాడు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే వీళ్ళు దత్తాపురం అండ్ అశ్వపతి ఓన్డ్ ఆపరేటెడ్ నానో సిమాంటిక్ ఐఎన్సి ఏ స్టాఫింగ్ ఫార్మ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇన్ శాన్ జోసే ప్రొవైడెడ్ స్కిల్డ్ ఎంప్లాయీ టు ది టెక్నాలజీ కంపెనీ ఇన్ ద బే ఏరియా అండర్ ఇట్స్ అగ్రిమెంట్ విత్ కంపెనీస్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ ఇట్స్ ప్లేస్ నానో సిమాంటిక్ రిసీవ్డ్ కమిషన్ నేను చెప్పాలా గంట కంపెనీలు గంటకి ఎనభై ఐదు వందల నాలుగు కూడా కొట్టేస్తారు అవుట్ సోర్సింగ్ కంపెనీ అయినా అంతే గిరి వర్క్డ్ క్లోజ్లీ విత్ నానో సిమాంటిక్ అండ్ వాజ్ ఓనర్ ఆఫ్ ఏ సెపరేట్ బిజినెస్ లెక్స్ గిరి అండ్ లెక్స్ గివాప లెక్స్ పాప అనే పాట ఉంటుంది కదా లెక్స్ గిరి అని పెట్టుకున్నాడు కంపెనీ పేరు ఏ లీగల్ ప్రాసెస్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఫర్మ్ దట్ సౌడ్ యాజ్ ఎ బ్లాక్ వాళ్ళు కోర్సులో రాశారు రిమోట్ హైఫన్ వర్చువల్ కార్పొరేట్ ఇమిగ్రేషన్ స్పెషలిస్ట్ ఫర్ కంపెనీస్ అంట అమెరికాలో నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇండియన్ అటార్నీస్ అంతా బోకు గళ్ళేశారు బోకు మండలే వాళ్ళని నేను ఎందుకు ఇలా తిడుతున్నానంటే వాళ్ళు కన్సల్టెన్సీస్కి కుమ్మక్కయ్యి ఫ్రాడ్ క్రైమ్ ఎలా చేయాలనేది నాంది పలికేది బ్యాచ్ ఈ బ్యాచ్ లంజ కొడుకులు లంజ మండలు హెచ్ వన్ బీస్కి ఈఏడీ రాకుండా టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో లాబీయింగ్ చేసి ఆపేశారు అంటే వీళ్ళు 
లా ఇండియాలో డబ్బులు ఇచ్చి పని చేయించుకోవడాన్ని కరప్షన్ అంటారు గవర్నమెంట్లో ఇక్కడ డబ్బులు ఇవ్వడాన్ని లాబింగ్ అంటారు బట్ గవర్నమెంట్కి ఒకడు పొలిటీషియన్స్కి ఇచ్చి చేయించుకున్నారు వీళ్ళు అది ఆపించి హెచ్ ఫోర్ ఈఏడీని తీసుకొచ్చారు వీళ్ళు అంటే హెచ్ వన్ బి వాడికి రాదు బట్ వాడు పెళ్ళడానికి ఈఏడి వస్తుంది అంటే ఏంటి వీళ్ళు ఎందుకు చేశారంటే హెచ్ వన్ బికి వచ్చి ఈఏడి ఎంప్లాయర్ని మారిపోతే కన్సల్టెన్సీస్ బిజినెస్ అంత ఎమ్మగూడ్చి పోద్దని వీళ్ళు దాన్ని ఆపించేసారు పర్మనెంట్గా ఇంకా దీ ఇంతకన్నా దరిద్రం ఏదైనా ఉందండి ఇండియన్ అటార్నీస్ నాకు అందుకనే దిక్కుమాలిన తెలుగు ఛానల్స్లో యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో చూస్తే నాకు అసలు వామిటింగ్ వస్తుంది ఏంటి నా కొడుకులు వెనక్కి చేసే అంత లంగ వేషాలు ముందు వేసేదంత ఇది అందుకని ఈ లంజ కొడుకులు లంజ మండల్లో రెండు వందల యాభై డాలర్లు ఇరవై నిమిషాలు దింగేస్తున్నారు నా ఇంటి పక్క అక్కడ కూడా న్యూజర్ చోటు కట్టాడు చెప్పాడు అవసరం లేదు రా బాబా అని సో నేను అందుకని నేను ఎటా నేను కాకపోయినా హెచ్ వన్ బి నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ నాలుగు వేల వీడియోల్లో నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది వీడియోస్ అంతా హెచ్ వన్ బి గురించి చెప్తే ఎవరికైనా ఎక్కడైనా ఉపయోగపడుతుంది కదా నాకు అందుకని ఒక ఓపీటీ స్టూడెంట్ పాపం ఫిఫ్టీ డాలర్స్ పంపాడండి గిఫ్ట్ కింద ఉంచన్న అన్నాడు ఎందుకన్నాను ఎందుకు రా బాబు నాకే నువ్వే స్టూడెంట్ కానీ లేదు లేదు నేను ఇండియన్ అటార్నీ కలిస్తే ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ అవుద్ది ఇదే అడ్వైజ్ నువ్వు జస్ట్ ఫోన్ కాల్లో నాకు క్లియర్ చేసేవన్నా అన్నాడు విఎస్సి వేసి అతనికి వన్ డేకి పంపింది ఓపీటీ ఓపీటీ అందరూ ఎఫ్ నాకు ఓపీటీ వచ్చేస్తుంది సార్ ఇరవై ఏడు నెలలు చేస్తాను సార్ అంటే అలా ఏం లేదు రాబాయ్ నీకు వన్ డేకి ఇచ్చి అది కూడా సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత పంపారు అతనికి అలాంటి కేసులు కూడా ఉన్నాయి సో నో కమింగ్ ఎందుకు చెప్పారంటే ఇండియన్ ఏటా ఎవరిని నమ్మకండి సార్ అమెరికాలో ఉన్న ఇండియన్స్ని అయిపోయింది తర్వాత వీడు ఇది చేశాడు అందుకని చెప్పాను అంటే వీడు వాడికి అటార్నీ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటాడు వీడు తర్వాత ఇన్ కనెక్షన్ విత్ ద స్టాఫింగ్ వర్క్ నానో సిమాంటిక్ రెగ్యులర్లీ సబ్మిటెడ్ హెచ్ వన్ బి పిటిషన్స్ ఫర్ ఫారెన్ వర్కర్స్ అంటే వీడు చేసిన గనకరం ఏంటంటే రెగ్యులర్గా ఎప్పుడు అవుతుంది కానీ పంపారు నాకు తెలిసి మాస్టరు నాకు ఒక ఫ్రెండు సోల్మేటు అడ్వైజ్ ఇచ్చాడు అమెరికాలో నువ్వు ఎంతైనా అప్పు చేయరా గీకు బట్ క్రైమ్ చేయకు అప్పు కా ఇండి కావాలంటే ఇండియా వెళ్ళి పో ఫ్లైట్లో అప్పు ఎంత ఉన్నా నాకు సంబంధం లేదని క్రైమ్ చేస్తే మటుకు అమెరికా ఊరుకోదు అని ఇప్పుడు ప్రతి వాడికి ఇక్కడ డాలర్లు సంపాదిస్తున్నా డాలర్లు సంపాది ఎక్స్ట్రా జీతం కన్నా ఎక్కువ సంపాదిస్తున్న ప్రతి లంజగోడకి లంజమొండకి అది ఇల్లీగల్గా అయినా అన్నెత్తికల్గా అయినా అన్లాఫుల్ అయినా వాళ్ళ గుండె లబ్ దబ్ లబ్ దబ్ అంటూ ఉంటుంది అమ్మాయి అయితే అబ్బాయి అయితే వట్టకాలు పట్టుకుని కూర్చుంటాడు ఎందుకంటే వాడి ఇంటికి ఎప్పుడు యుఎస్ఏఎస్ఏ వస్తుందో తెలియదు ఎప్పుడు హెచ్సి హెచ్ఎస్ఏ వస్తుందో తెలియదు ఎప్పుడు ఎఫ్బిఏ వస్తుందో తెలియదు ఎందుకంటే వాడికి తెలుసు గిల్ట్ ఏమో అమెరికా పాస్పోర్ట్ తీసుకున్నాను గ్రీన్ కార్డ్ తీసుకున్నాను నేను ఫేక్ అండ్ ఫిల్ని ఫిల్ని అంటే ఇండియాలో వాళ్ళకి తెలియదు అంటే రెజ్యూమ్ ఫేక్ అయినా అవ్వచ్చు ఫేక్ రెజ్యూమ్ వాళ్ళు నువ్వు ప్లేస్ చేయొచ్చు వాడి ఇంటర్వ్యూ నువ్వు అటెండ్ అవ్వచ్చు వాడికి నువ్వు ప్రాక్సీస్ సపోర్ట్ చేయొచ్చు అంతా ఎక్కడో వీడియో ఎవిడెన్స్ ఉంటుంది ఎవడెవడు చూస్తారు కదా దాని తర్వాత నువ్వు ఇలాంటి ఫ్రా కన్సల్టెన్సీలు ఫ్రాడ్ చేయొచ్చు నీకు ఈ గిల్ట్ ఫీలింగ్ లోపల ఉండదరా నా వీడియో చూస్తుంటే నీకు వచ్చగారి పోవాలి సో నువ్వు నిద్దట్లోనే పోవచ్చు కదా నిద్దట్లో పోవడం మంచిది అని చెప్పాడు ఒక ఆయన బట్ నువ్వు చేసిన గిల్ట్కి చచ్చిపోతావు అది నేను చెప్పేది నీ అలా హ్యాపీగా తినగలవరా వాటర్ తగ్గలవరా అలా హ్యాపీగా నువ్వు ఏమో సో అది అందుకని మీకు ఎంత జీతం వస్తే అంతలో ఉండండి అన్ని పిచ్చి లోడ వేషాలు వేస్తే మీరు గిల్టీతో చచ్చిపోతారు ఇది గిల్ట్ ఒప్పుకున్నాడు అంటే ఇక్కడ సో ఇన్ కనెక్షన్ విత్ ఇదంతా ఎందుకు చెప్పానంటే చాలామంది ఉన్నారు అలా సో నేను చెప్పిన నాలుగు వేల వీడియోలకి ఇది పక్క ఎవిడెన్స్ అండి సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్ లాగా అనమాట నేను కుమార్ చెప్ కుమార్ ఎక్స్క్లూజివ్ కరెక్ట్ అని ఎవరికైతే ఇంకా సర్టిఫికేషన్ కావాలో వాళ్ళకి ఈ కేసు ఒక కన్విప్ అనమాట టిప్ ఆఫ్ ది ఐస్ బర్గ్ సో యాజ్ డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ ద కోర్ట్ రికార్డ్ హెచ్ వన్ బీ వీసా ప్రోగ్రామ్ అలౌడ్ ఫారెన్ వర్కర్స్ టు అప్టైన్ టెంపరీ ఆథరైజేషన్ టు లివ్ వర్క్ ఎంప్లాయర్స్ ఇన్ ది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సెక్యూర్ హెచ్ వన్ బీ వీసా ఎన్ ఎంప్లాయర్ అదర్ స్పాన్సర్ మస్ట్ సబ్మిట్ ఎ ఫామ్ ఐ ఐఫన్ వన్ ట్వంటీ నైన్ పిటిషన్ టు ది యునైటెడ్ స్టేట్స్ సిటిజన్షిప్ అండ్ ఇమిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ మీకోసం చదువు బ్రాకెట్ ఆర్ ప్రాన్సెస్ యుఎస్ఈఎస్ ఎ పిటిషన్ అండ్
comma and describe key details including the wages associated with the position. Next paragraph. In, in, in justice.gov site lo chavutun nan gote ala cheptunan nan. So in pleading guilty, guilty ante nen tappu chesana ani dalla dattapuram. Peru chodana ela unda? Manchi peru kada. Admitted to working with Ashwapati and Giri to submit fraudulent H-1B application that falsely represented foreign workers at a specific job waiting for them at a designated end client companies when in fact the job did not exist. Adi, leen job nu undani sushti inchi, double thies kunni, company ilke double page jesi, candle that definitely thies kunni ontar. This report is an H1B employee or an ads of an ESCC could have ads of an HSC could have congratulations. In the end, in the investigate case, this is correct. I have one minute, two minutes, which I have done in the end of the day. 2016, I have learned the event through the end of the day. I have learned the evidence of the FBI ideal investigate case in the day. But justice and the total is there. So, I love every day to report the end of the day. क्राइम जरूर क्राइम नाट रिपोर्टिंग क्राइम इज़ अलसो क्राइम अंदर नहीं चुन भी में दुनिया वाले तक क्राइम रिपोर्ट जाए डॉ वाणी को लॉ प्लेस है अनलेस रिपोर्ट ये से सो बट कहानी प्रॉब्लम एक रोस्ट नहीं पर ये चुन भी इसके अनुवाय यार नो चेस्ट नहीं वेरे एम्प्लॉयर मारना इंडर ने इनको इंड अंदर कैन वे यार लोग स्टेंग कोड़ा वड़ा कोड़ा उन्नर एक डो बॉडी शॉप उन मिश्च के नलो वार्ड एम्प्लॉयज को एन वे यार उस्ते आल कोड़ा नन कांटेक्ट चेस शरू आल ने इन एवगल ने एडवाइज़ इच्छने वाले कड़े टेम्पल लो वॉलेंटरीज़ ऐसों उन्टरड़ा वॉलेंटरी कोड़ा का दो पे � Kalau tak mungkin ni tarian, kalau mana ni, ni 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 tarian lah, entah ilmu drama aja. Rabu esok awal esok tu, memang mahu ni hatter. So implicated guilty, datang borang admitted, ada ini pun juga datang borang paid, paid companies to be listed as end clients for the foreign workers, even though he knew the workers would never work for those employers. Walau ekad ke itu, wujud panih cieyero, awalnya ni gora, bidu employers panjai saran cubin cerdent. As defendant admitted, goal of the scheme was to allow nano semantic to obtain visas for job candidates before securing jobs for them, thereby allowing nano semantic to place those workers with employers as soon as those jobs were available. Rather than waiting for the visa process to conclude and giving nano semantic an unfair advantage over its competitors. We did visa fraud jade me ka konda. We did competitors ke varate genuine chun me petition ka approval or under ke tootl puri sedan chipperan chadin nain. So the announcement made by first assistant United States attorney fail zarvatle man. And then there is a copyright issue lost. And Homeland Security Investigations in bracket parenthesis HCA Special Agent in charge. Pairs are what left. In the article, you can read it. Next, Dutta Boram sentencing hearing is scheduled. And in February 24th, we have a jail law. We have a police station. We have a police station. India will America will bar poch kada a supervision on nara and yeah so Giri sentencing hearing is also scheduled February 24 2025 before judge pairs are what like so Aswapati as a status regarding sentencing on and on the each defendant has faces chip and gun the punishment and thus then only repeat cycle so assistant donated states attorney some names are what level and special assistant United States Attorney, in the name of prosecuting this case with the assistance of some parents. The prosecution is the result of an investigation by HCA with the assistance from the ESCS. Thanks and thank you for watching this video. Like, comment, subscribe. So, target 17,000 subscribers. Guys, I want to know. 
బట్ యాస్ కదా అంత ఉండాలి కదా అదొకటి సెకండ్ నేను చెప్పిన వీడియోస్కు కన్సల్టెన్సీలు ఎలా అయితే క్రైమ్ చేస్తాయో ఇది జస్ట్ ఒక సముద్రంలో నీటి బోట్ లాగా ఇది ఒక మీకు టిప్ ఆఫ్ ది ఐస్ బర్క్ మీకు అది ఎగ్జాంపుల్కి అనమాట ఓ ఎస్ ఎస్ కుమార్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇస్ కరెక్ట్ అని ఎవరైతే వెయిట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఈ వీడియో ధన్యవాదాలు వస్తారు న్యూస్ ఆర్టికల్ పంపిన మన డీసీ సబ్స్క్రైబర్ ఫాలోవర్ ఫ్యాన్కి ధన్యవాదాలు దీనికన్నా ముందు నిన్న నేను తెలుగులో పెట్టిన నైంటీ పర్సెంట్ ఇండియన్స్ వర్క్ చేయరని తెలుగులో ఒక వీడియో పెట్టాను కదండి ఆ వీడియో మీద చాలామంది కామెంట్స్ రాశారు పాజిటివ్గా ఒక ఒకడు బాలాడ ఆవిడ ఎడుతు రాసినాడు బట్ మళ్ళీ మార్నింగ్ ఒకటి పెట్టాను ఆ తెలుగులోది నేను ఇంగ్లీష్లో చేస్తున్నానండి తమిళనాడు నుంచి కొంతమంది పాపం అడిగారు తెలుగు అర్థం కాని వాళ్ళు సో వాళ్ళ కోసం అందరు నా తెలుగు వాళ్ళకు కూడా నేను ఇంగ్లీష్లో చేశాను ధన్యవాదాలు మాధవ్ సార్ న్యాయం గెలిచింది కదా ఎందుకంటే ఎవడో ఒక్కడికైనా శిక్ష పడితే మిగతా వాళ్ళందరూ అలర్ట్ అవుతారు తప్పు చేయకూడదురా అని వచ్చే పోసుకోవాలి కన్సల్టెన్సీ ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు హెచ్ఎన్ బీ మీద ఫ్రడల్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్ మీద తేవాలంటే వచ్చే పోసుకోవాలి దొంగ నాకు ఉంటాను మాస్టర్ జెన్యున్ బిజినెస్ చేయండి రా